జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఈ వ్యాక్సిన్ వార్ సినిమా ఇతివృత్తం ఏ విధంగా ఉంది ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది కేవలం వ్యాక్సిన్ నేపథ్యంలో అసలు ఏం జరిగింది అనే అంశాలు కొన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకసారి మీకు సినిమా చూసినప్పుడు కలిగిన భావన ఏంటి చెప్తారా అది డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అ రియల్ స్టోరీ అని స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను భార్గవ్ గారి బుక్ మీద బేస్డ్ ఇన్ ఐసీఎంఆర్ చీఫ్ బుక్ మీద సో క్యారెక్టర్స్ అందరినీ ద రియల్ క్యారెక్టర్స్ హెవ్ బిన్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై సినిమా యాక్టర్స్ అంటే కానీ ఎండింగ్ లో వీళ్ళందరినీ మరి చూపిస్తారు యాక్చువల్ పీపుల్ హూ వర్క్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎవరున్నారనేది వాళ్ళు క్లియర్ గా వాళ్ళు చూపిస్తున్నా అనమాట ఈ పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఒక మాట క్లియర్ అయిపోయింది సాయి గారు దీంట్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మూవీలో ఒకటి హౌ ద వ్యాక్సిన్ వాజ్ డెవలప్డ్ చాలా మంది మన ఇండియన్స్కి చాలా అంటే మన ఆల్మోస్ట్ తొంభై ఐదు శాతం తొంభై ఆరు శాతం మంది కూడా ఒక వ్యాక్సిన్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఎవరికి ఏం ఐడియా లేదు అది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉండొచ్చు మంకీ మీద ఉండొచ్చు ర్యాబిట్స్ మీద ఉండొచ్చు దాని తర్వాత గినీ పిక్స్ మీద ఉండొచ్చు దాని తర్వాత ఈ చెప్పినట్టు హ్యూమన్ ట్రయల్స్ ఉండొచ్చు దాని తర్వాత ల్యాబ్ టు మార్కెట్ అంటారు కదా ఎప్పుడు మార్కెట్లో తీసుకోవచ్చు యూజువలీ దానికి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడుతుంది అక్కడ ఇక్కడ ఒక ఒకటో రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళొచ్చు కానీ చాలా టైం పడుతుంది కానీ మన దేశంకు ఆ టైంలో వచ్చిన ఒక క్రైసిస్ మీద మనం మన ఓన్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బేసిక్ రీసెర్చ్ జరిగింది వ్యాలిడేషన్ జరిగింది అంతా ఐసీఎంఆర్లో జరిగింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ జరిగింది దాని తర్వాత కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్కి భారత్ బయటకి తీసుకొచ్చారు కోవాక్సిన్ అని చెప్పి మనం అప్పుడు దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం సో ఈ మూవీలో కూడా హౌ ద ఎంటైర్ ఆస్పెక్ట్ వాస్ కవర్డ్ అనేది నాకు అక్కడే మా చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే రియాలిటీ అందరూ ఇట్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బీ రియల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు దాంట్లో ఐ థింక్ లాడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హెస్ గాన్ ఇన్ టు ఇట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెర్చ్ లేకుండా మీరు ఏదో చేసిన తర్వాత రేపు ఈ స్టోరీ నిజం ఉందా లేదా అని చెప్పలేము కదా కానీ రి రియలీ దర్ షోన్ దట్ హౌ హౌ ఎ మాలిక్యూల్ మూవ్స్ త్రూ ద ల్యాబ్ దాని ఏం ప్రాసెస్ ఏంటి దాని ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి అండ్ అన్నిటికీ నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ ఇన్ బోత్ ఇన్ ఐసీఎంఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయాలజీ అది కూడా చూపించారు చాలామంది మహిళలు ఉన్నారు దాంట్లో వాళ్ళు కష్టపడుతున్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా వాళ్ళు ఎట్లా వర్క్ చేసిన ఒక క్రైసిస్ మూమెంట్లో ఎట్లా వర్క్ చేసిన అండ్ అఫ్కోర్స్ ద క్రేమ్ ద లా క్రేమ్ నానా పాటేకర్ ఈ లివ్ ద రోల్ ఆఫ్ డాక్టర్ భార్గవ ఇన్ దట్ మూవీ ఆమె చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఆయన మాట్లాడుతున్న ఆయన యాక్ష యాక్టివ్ యాక్షన్ తెలిసిపోతుంది కానీ ఐ థింక్ బహుశా ఈ ఇంట్రడక్షన్ కామెంట్ తర్వాత మనం డీటెయిల్కి వచ్చినప్పుడు ఐ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మూవీ మనం డీటెయిల్గా మన వ్యూవర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు ఎస్ ఎస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు